系自己来稍微再聊一下圆满。嗯，上次那个讲彻底圆满的时候，我们用直播的方式啊，嗯、然后一直断，一直断的，<笑>然后没有办法很流畅的去呃跟大家谈这个事情、嗯。这一集也不是算是重谈的，就是稍微。呃，流畅的去补充一下上次一直没有办法顺畅连接的这个状态，然后再来稍微聊一下这个事情。嗯，嗯圆满彻底的圆满。之前有说到，每个人其实他不管生活在什么样的阶段、什么样的轨迹上面，他在追求的就是那个彻底的圆满。为什么我们要创业啊？为什么我们要追求某一些现象，然后想要达到某一些成就什么？其实我们。都在追求彻底的圆满，但是我们自己不知道，我们一直不知道我们在做的这件事情到底是为什么。我们不知道我们在追求所有的现象，这些追寻的道路到底是为了什么。我们只是觉得说，哎，我还不够，我欠缺了什么。你会觉得说我缺钱啊，有了钱之后你就缺名声啊，有了名声之后你会觉得钱也还不够，名声也还不够。为什么会觉得不够？是因为哎，奇怪，我明明就已经达到我理想中的状态了，但是怎么还是觉得嗯，就就就不满足。那个不满足从何而来？就是我们不能够明白，其实那个是每个人都会发生的一个事情，因为我们在人生的轨迹上不断走，我们不断追求，不断得到，我们不断学习到，不管是怎么样的一个情况，我们都会发现，哎，当你一抓到那个成果的时候，哎，啊，好像马上瞬间满足了一下子，那过后就哎，奇怪，怎么还是不对啊？我还是没办法完全圆满啊，没办法完全幸福，就是不够。到底问题出在哪里？他们一个人就追哦，追了一辈子，然后其实这种过程非常浪费时间，就是明明就追不到，然后但是就去一直追一直追，然后用一辈子的时间，然后念书的时候，然后出社会的时候，然后创业啊，然后或者做追求某一种成就，然后就一直追，那追到我们啊体力不行了、啊，然后又又接近黄黄昏了这样，然后就最后最后就又睡觉了，又剧终了这样，剧<笑>终对啊，这个连续剧嘛。不管你演五十集、六十集，然后一直拖戏，不管怎样啊，最后还是要剧终。对啊，是 game over。game over， 对 game over。Game over, 所以浪费整辈子时间的在做这些事，那都得不到啊，其实其实很浪费时间。嗯，我们就是要跟大家来探讨说，啊，其实这个彻底的圆满到底在哪里？嗯，在哪里？在哪里？在哪里？嗯，彻底的圆满哦，不在现象上面，所以追现象是毫无意义的。那就有很多人有所体会，可能已经是老灵魂啦、啊，这样，那到了一个程度，他就发现，哎，向外追现象了，完全没有办法得到彻底的圆满，好吧，那我来追心灵好了，我开始往内走，哇，我要开始学习各种的课程，哇，上了一大堆课，能上的都上了，因为之前可能花了半辈子去赚钱，然后赚了很多钱，然后钱赚到了，然后现在发现赚钱上面，或者事业上面没有办法。这个彻底的圆满，好吧，那就转换个方向来追求心灵的。嗯，有钱赚到了，那开始就上课啊，就什么课都上了，第三眼、第四眼、第五眼。为什么呢？来那么多眼、啊？<笑>哦，这样子。哇<笑>、哦，反正啊，能上就上了，七脉轮、十二脉轮、五十脉轮，能上的全上。哇，搞得自己精精疲力竭。但是上完这些课，哎，发现。还是不圆满、啊哦。对啊。嗯，真是，哎，那到底怎样？这个其实跟当初佛陀也是类似的情形。当然，佛陀比较伟大，他是想说要解决所有众生的问题，然后想说生命到底怎样才能走到那个永恒圆满的一个地方，这样，然后一直找不到，没办法帮众生解决问题。他比较伟大，是帮所有众生的。那一般人可能没有这种情操，就是为了至少为了自己，想说得到那个彻底的圆满，找到解决生命永恒的方法，这样。那但是现象上，不管你怎么追，然后再来换成哇，追求心灵什么，啊，上了一堆课这样，嗯。哎、欸，我懂这种感觉。你懂这种？我懂，因为之前好像我从高中的时候就开始对一些心灵啊、嗯、生命啊、智慧很感兴趣，嗯，就是我就开始接触一些神秘学啊什么的。那嗯，在外面我可能会遇到一些。所谓的灵性老师，嗯，哦，有很多种类型嘛，嗯，那，然后我就去接触这些，但是，嗯，虽然我感觉好像还蛮新鲜的，就哇，好神奇哦，好神秘哦，哇哦，但是又总觉得哪里怪怪的，就是我很，我其实很喜欢听，呃，不同人分享的一些智慧啊，等等等，但是总觉得好像哪里怪怪的，就是好像缺少了什么，就感觉哎。欸虽然这个是灵性嘛，智慧等等等
，但是好像还是很物质的感觉，就是你懂我那意思吗？嗯，我懂你的意思。对啊，就感觉好像还是。应该说很很外在很现象这样，而不是很、哦、还还不是很心灵这样。哦、对对对对。嗯，所有东西都建构在哎，好像很外在这样、嗯，都是一些比较形式这样。嗯嗯。那对，其实这这是一个普遍的现象。那但是真的，如果有让你往内在心灵走的时候，你你可能会比较顺畅，会比较舒服，会觉得说哎啊，越往内走，我觉得越幸福，越满足。但是你会常常发现哎。当我可能在打坐的时候，哇，好满足啊！然后，哇，心灵好好棒啊，好好宁静啊，好幸福啊！然后一打开眼睛下坐了，哎呀，什么赔了五万？然后你搞错啊，怎么搞的？然后就不满足了，就不不圆满了，这样。上一秒钟还在，哇，真的是太圆满了。然后，然后做到一半，然后。喂，那个衣服洗了没有？我洗了，我早就洗了，怎么没洗？然后马上就脱工了。第一眼都好传神，真的就是这样。很多人真的就是这样啊！好，打坐，我今天要冥想。嗯，嗯师傅说要冥想。嗯，师傅，海鲜说要冥想，西部。那就冥想我。哎、欸，那个，嗯，那个，怎样？啊什么？哇、啊，我跟你讲，我真的真的。生命中啊，太多事情，本来他就。显现的不是那么圆满，所以就算我们在那边静坐一样，我们会面对很多事情，然后就马上就哎、欸，好像就不那么圆满这样。即使哦，即使你都没有这些干扰，你还是没办法彻底圆满，你就会哇，好像很圆满这样。然后就是你你没办法坐在那边一整年或者十年八年的，即使你要定静哦，真的能够定在那边两百年，那两百年后你出定了，哎、欸，奇怪还是不圆满，<笑>这个。有的人哦，可以做做个十天八天，他那个是气脉已经通了，所以他可以做很久这样。啊，在那个时候其实是很圆满的，觉得哇，跟宇宙合一这样哇，好圆满，然后处在一种很圆满的状态。但是他没办法不离开那个定，他一出来，哎，怎么又不圆满了这样？但是其实即使在那个状态，也不是彻底的圆满，嗯，因为彻底的圆满到底是什么？它不在所有现象里面，也就是说，我们。能能觉察到的一切，其实它都不是圆满的。嗯嗯，这个我说到说比较深一点，开始讲比较深一点，彻底的圆满，它是那个完全空无的一个点，连点都没有了。那但是产生了一个点的时候，这个点就好像是那个钟摆的轴心这样一个点。那由这个点哦，啪，跑出了分别，跑出了二元性，然后开始就有了好坏这样。当你有的好坏啊，你一分别成二元，你从一元去分别成二元的时候啊，就已经不可能有彻底的圆满。简单的说，好就一定会有坏。当你站在好的时候，你就会很担心失去这个好，然后会变成坏。你在好的那边，你也没有圆满，因为你担心好会失去，然后会产生坏。这一这是一个钟摆，它会摆荡，摆来摆去哦，你不可能会有一个彻底的圆满。当然，在某一个瞬间摆到这里的时候啊，好圆满哦，又把它摆摆走。<笑>所以，在这种现象里面呢、啊，是没有彻底的圆满，因为我们把一个现象从一个完整里面去分裂开来，一个原本没有信念的状态，我们去用信念把现象切出来，一旦切出来哦，就变成有两边有二元，然后一切开来，它本身就已经不是圆满的。那再由这个不圆满状态去一直分裂，然后越分裂越不完整，越不圆满。所以为学日益，为道日损，损。就是一种要回归圆满的一种方式，就是当你把一些信念从分裂开来的，让它没有这个信念的时候，它就完整的又组合起来，然后一直回归这种完整、完整、完整，回归到最后，呃，损之又损，乃至于无，然后就回到一个圆满的状态。这是一个从一开始我们不断的去分裂的一个状态，然后回归到我们不断把分裂然后去组合回来，然后变成一个大的圆圈，然后圆满。所以在藏传佛教里面，我们听到一个词叫做“大圆满”。那“大圆满”啊，是一个很高深的一个呃修正的一个方式，它已经是走到一个呃无上密布最后的一个方式。那这个方式其实跟禅宗是一模一样，所以禅宗传达的也是同样的东西。那到底是什么？那我们就说不解释。从不解释里面，你不需要去分裂你的信念。当信念没有被分裂的时候，你才能进入那个彻底的圆满。嗯，只要信念一被分裂、切开来，一切开就没有圆满了。嗯。
。那那为什么我们我们又要从源头，然后被分裂出来，然后又要去找回那个圆满？为什么？因为原本在那个圆满里面，你不知道自己有多圆满。有点像在水里面呢，不知道自己在水里面的那种感觉，就像鱼吗？就像鱼啊，嗯，它不知道有陆地是吗？对啊，很多时候，这宇宙一切万有，它这本身是一个圆满的状态，然后它因为本身是一个圆满的状态，它不知道自己到底有多少可能性以及多圆满，所以它把它自己分裂成很多的一个个体。个体性，然后每个个体性借由去体会生命中所有的这种可能性，然后去体验他自己，然后又借由体验到所有的可能性之后，体验到各种不同的可能性之后，然后呃就会体验到借由这些可能性去回归到圆满的状态，所以它是一个从圆满出发，然后又回到圆满的一个过程。但是从一开始不知道什么是可能。不知道很多的可能性，以及不知道自己有多圆满。等到他回去的时候，就能够明白哇，到底有多少可能性，有多圆满。这是一个过程，所以在整个过程里面哦，可能性不断的增加。然后到了你体会到空，体会到圆满之后，然后这时候你变跳出来世界，变成了玩家。这时候你既能够处在很圆满的状态，然后又可以去发挥最大的可能性。嗯，那这种状态就是一个超级玩家的状态。嗯。那为什么有人问说，为什么又要分小我、高我、超我？这观点是什么？他们是这个观点哦，就是我们是做梦的那个人，做梦的人就是超我。那做梦的人是超我，那个梦境就是高我。梦境是高我，做梦的是超我，由超我是显现出一切，超我才能够去容纳这一切。就是整个都是超我，而不是别的、嗯嗯。就像我们做梦，整个梦都是我们自己，而不是别的。梦、嗯、是在我里面，而不是我们在梦里面。我们不是在梦里面，是梦整个都是我们自己的一部分。嗯、那超我就是整个这个，但是梦境所显现出来的这些东西，嗯，它的影像啊，这些我们所能见到、所能摸得到的，它就是由高我去运作的。那但是高我运作里面，我当梦境这显现，这是高我的部分。那里面所产生的那个人物。啊！我现在在梦境里面是一个什么角色？哎，我梦到当总统，那这个总统就是小我。哦，梦境的显现就是高我。哎，那整个高我其实是包含在我的整体意识里面。那整体意识就是超我，<笑>这样解释就比较清楚了。很清楚，很清楚啊，超清楚的。嗯，所以。以后我们讲到如何在现实里面去显化，为什么会跟高我需要融合、需要配合？那这样讲就解释得很清楚，就是那个梦境其实就是高我嘛。所以你要在梦境里面显现出各种哇不同的现象，那是不是要高我的配合？整个梦境需要去去支持你啊。然后你在里面就可以如鱼得水。那有人就提出说啊，嗯，小我不是重要的，小我。的信念呢都没有意义，那要把信念回归到高我，然后才能够显化这一切。这样讲是一个呃反过来的过程。我们不这样讲，为什么？一般的人想是他的方式是小我跟高我融合，高我又跟超我融合，然后回归到一个完整的状态。那但是我们说的是，我们提出的是不解释，我们用不解释，用观察者的角度，让你自己先跳出来看。整个事情，你超以超我的观点去看待整个梦境、嗯，我们现在看到一切都是虚幻的，都是假的。对啊。那我观察着这一切发生，那个观察并没有任何的信念在里面，整个梦境的现象都没有意义。观察就是观察，嗯、一切是被观察的这个超意识，这个超我所看着的。所以我站在超我的角度来融合小我跟高我。这反过来，我们完全讲的是反过来的，不是从小我啊把小我消化，跟高我融合，把高我再跟超我回到超我，不是我们一开始就回到超我去看待这一切。嗯、那既然整个梦都是超我，在超我里面是超我的一个显现，那超我才是绝对的一切。如果我们站在超我的角度去玩高我跟小我，小我不是。不，不是不能够存在，不是不是不能够去使用的，而是我是不是能够，是我使用小我，还是小我变成了主体，这个才是重点。就如果我觉得我是小我，那我就被小我操纵。但是我的思想、我的行为，我不管我做什么，我这个身体，都是我可以在游戏里面玩的一个东西。那谁在玩？所以玩家在玩这一切，这一切这都是在游戏里面，所以你不需要去
，哇，什么人物要融合游戏，游戏要回归到玩家，不需要经过这样的过程，就啪，以玩家的角度直接来让这个游戏变成无限的可能性跟可控性，嗯、这个就是我们传达的，这样更快更好玩，更更快更好玩。对啊，对啊，没错、啊，更轻松啊，完全是轻松的、啊，就一切都不用管，就就很好玩这样，<笑>一切都不用管，<笑>就,就嗯，那这样子说地球是修逻辑，其实是不是也哎、欸、也可以变得很 easy 啊？游戏是修逻辑，玩家没有什么修逻不修逻辑的嘛。嗯、我我可以翘着二郎腿，然后、嗯、啊，在喝着可乐，吃着爆米花，轻松的玩着修逻辑的游戏，啊、玩着好坏没差，我玩家还是很舒服，还是吃爆米花。不会，因为你玩修罗级的玩得很吃力，然后你就不能喝可乐啊，你不能不能吃爆米花，所以回归到玩家的时候，你就可以用一种很轻松的态度去玩修罗级的游戏，而不需要被修罗级游戏修理的体无完肤的。<笑><笑>啊，轻松啦！轻松啦！嗯。<笑>所以圆满到底是什么圆满？当你处在玩家去运作、去玩乐、去。去进行各各种游戏，这样的时候其实就已经处在一种很圆满状态来玩。嗯、当然你，你你如果要真的要回到彻底的圆满，你还是要关机，你才是真正的圆满。嗯，因为那个状态它本身，它本身就是圆满。其实我们人的本质就是圆满，我们的本质就是圆满。我们离开了那个本质才不圆满，就是这样。那我们离开了整个游戏，回到本质，那其实就是圆满的。嗯。还在吃啊<笑>，吃<笑>、嗯，好吃。<笑>我们八月二十四号会办一场台北参叙活动，嗯，那报名详细内容在我们频道的第八十八集有说明。那报名的网址在第八十八集的下方置顶留言，我们有贴上链接，点进去就可以报名。那当天八月二十四号，除了跟大家哎、欸、吃吃饭、聊聊天，然后发送小礼物之外，我们也会聊一些有关开悟啊、显化啊，如何融合高我，然后如何使用高我去跟小我结合，然后能够让游戏更容易显化，嗯，嗯更容易显化去操控游戏嗯，嗯，那天会做比较详细的来介绍，嗯，嗯还有气的引导啊，嗯、还有进阶的嗯，嗯，那大家可以去报名，我们八月二十四号见，嗯，八月二十四号见、嗯，那源头就是。整体嘛、嗯，那又是谁想说啊？我我想要，我想要分裂出来，体验什么圆满什么的。那当然就是整体啊。整体。整体去想分裂。可是分裂出来有很多灵魂哎，而且有不同梯，不同梯。对宇宙万一切万有来说，它是处在一个圆满使用信念的状态，所以它没有信念就没有信念，有一个信念，它就可以很单纯的把信念发挥到最大的效果。这个就是。我们也会来提到，这跟显化有很大关系。就是你越纯粹，然后它就能量越大，越效果越好。就是直接先讲这个好了。就是宇宙一切万有，它处在一种完全没有信念的状态，然后它产生了一个信念，然后这个信念就会啪，然后啪，然后就无数的灵魂就跑出来。它只是动了一念而已，想了一下而已，不像我们这样哇，想了半天这样哇，想了好多事情，然后一直想。它不是，它什么想什么想法都没有。然后出出现一个念头，噔，然后那个念头啪，整个世界、整个宇宙就展现出来。其实它只有一个想法，宇宇宙一千万有当初到现在，它都没有其他的想法，就是一个想法。那当然，我们现在所有的想法都是变成它的想法，我们本来就是它嘛，是一体一体的。嗯。那所以现在它有很多想法，八十亿人就有八十亿想法，八十亿个人，然后每个人又有好多想法，当然还不止八十亿啊，还有很多不同的生物啊、生命啊。全部都是他们的想法，都是他的想法，所以他、oh. 他的想法现在有无数多个想法，每一秒钟哦就有数不清的想法。那原本他是没有想法，但是现在因为借由所这么多的个体啊，他有那么多的想法，每一个信念哦其实就是一种可能性，就是整个世界没有别的东西，就是信念而已。嗯、oh. ，一切是信念所显化的现象，再回归给自己去感受，然后再感受完，然后再产生信念，就是信念显象，信念显象，信念显象，所以显化法则。没有什么，每个人都在显化法则里面，不是说哇我不懂显化法则，所以我没办法使用显化法则。嗯，不是这样，是你生命中遇到所有事情，即使你今天吃了一颗葡萄或做了一件什么事情，全部都是显化出来的，都是显化法则。就是你怎么，你为什么会遇到这些事情？为什么你今天会看我们的影片？
怎么来的？显化出来的，就是这么简单。<笑>今天好像刚好今天有一个有一个朋友，然后有一件事情，然后感觉说，哎，得到了一些帮助，好像有一些帮助是来自我这样，然后就他就感觉到啊，很很谢谢。那其实这。整个一切的现象从何而来，在他生命之中，其实都是他显化出来，不是我有能力去让他显化，我没能力去显化别人的意思。他以他生命中遇到的一切都是他所显化出来，所以他才是他生命中的主宰，不是我能主宰他或者我能给予他什么，不是。即使我现象上看起来是，啊、呃，我给出了一些帮助，这样，其实这些对他来说就是他故事里面的情境。那这些戏码怎么去发生出来，都是他显现出来，并不是我。所以很多时候，我们要抓紧一个，牢牢抓紧一个观念，一个想法。<笑>虽然我们不要被信念拉着走，但是这个信念哦，是一个很重要的信念，我们还可以继续抓着它。除非这个我们到了一天哦，我们离开这个世界，不玩游戏了，回家了，那这个信念就可以丢了。那在那之前呢、啊，这个都可以成为我们最重要的一个信念，就是我们生命中所有的现象，遇到所有一切，都是我们自己所显化。我们是我们整个宇宙里面唯一的主宰，唯一的真神，没有任何一个神或者任何一个佛或者任何一个所谓的什么高龄什么，然后比你更强大，没有半个都没有。墨子会不会比各位更强大？在你们的生命中，不可能。你的生命中。只有你是主宰，不是任何人。牢牢抓住这个，所以如何用？我们在传达是如何？你如何使用你主宰的全能？这个就是我们不断慢慢的在显露的一些讯息，让各位去看。你才是主宰，不是任何人，你是唯一的真神。那既然是这样，那你是不是彻底的圆满？每个人都彻底的圆满，在你的世界里面，你才是真神。真神怎么会不能圆满？如果唯一的真神都不圆满了，那就没有圆满可言了。对呀、啊，对呀、啊，嗯嗯、欸。我们的影片、嗯，我们的影片讲得很开阔，就开阔到不能再开阔、啊，就开阔到哇，自己是宇宙的唯一的真神的，整个宇宙都是我创造的。嗯，这这开阔到开阔到，对啊，没有界限的、啊，嗯嗯，对啊，就，哈<笑>哈、嗯、就就你刚刚说什么，就是有一个观众朋友好像说啊，好像收到你的帮助什么的，嗯，那像有一些可能有一些大师啊，他不不是，嗯，就是徒弟受到他的帮助，嗯，然后他就会说，嗯，你看吧，我就说吧，<笑>就是这样吧，嗯，嗯师傅说的对不对啊？对啊。<笑>其实哦，其实永远，如果你是站在一个，如果你是觉得你是一个老师或者一个师傅，你永远不要去剥夺你的学生或者信徒的力量，你要把所有力量还给他。就是你遇到了一个老师，他是要让你完全能够拥有力量的，而不是剥夺你量你的力量，会觉得说不是钱了、啊。<笑><笑>是说、嗯，老师才是高高在上，老师才是神，老师才是上帝。然后你们都要膜拜老师，然后哇，老师你们不可能超越老师，你们都要听老师，你们都要追随老师。嗯，这样子哦，就等于是一个灵魂的牵制，就等于是说我一直催眠你，然后让你被我控制。等到大家哇，很多人被我控制的时候啊，这些灵魂就被我控制，这样你就处在一种被控制的状态，而不是拿回那个力量，就是。所有的讯息哦，因为讯讯息太多了，就是很多宗教、很多门派、很多这些灵修的方式等等，到底是把力量还给你，让你能够感受到你才是主宰，还是你的力量一直交出去？哇，我原本自以为是啊，但是现在不自以为是啊，师傅才是一切啊，我把我生命交给师傅，把我的所有财产交给师傅，把什么都交给师傅，师傅才是一切。你到底是把你的力量送出去呢，还是你因会因为？这个善知识而得到力量的，这个要分得很清楚，这一看就知道了。所以各位有在外面闯荡这个灵性世界、灵性江湖，哦、<笑>师傅神通广大。<笑>呃，师傅，我不是师傅，我也没有神通广大。神通广大是各位，不是我，就是你们是你们自己生命里的唯一主宰。即使你显化出一个样子啊，就受到帮助或者怎么样，其实那也是你显化出来，并不是。
，那个现象是这样，那个现象只是一个样子。样子展现成这样，这样才是越来越走向彻底的圆满嘛，因为自己才是一切的主宰。好，那今天就分享到这边啦，拜拜，拜拜。